Cada vez que me invitan a una nota por el Día del Periodista, este, comienzo diciendo de que uno es periodista por más que nada por vocación, por, por eh, porque yo siempre me dediqué a la locución, a la animación, a la sí, conducción. Sí, ¿no? sí. Este, y obviamente al estar en el medio eh, tenés que desempeñarte también como periodista. Pero Totalmente. en realidad uno es más este, locutor, animador, conductor, uh -huh. ¿no? Este, pero bueno, aquí estamos. Y lo tuyo arrancó desde la locución. ¿Qué edad tenías? Exactamente. En el año... mira yo arranqué en el año 83 en uh -huh. Publicidad Arter casi por casualidad. Sergio Izaguirre era el dueño de Publicidad Arter. Sí. Y, este, bueno, amigo. Sí. Entonces yo iba a visitarlo, a tomar mate, a la típica, ¿no? Este, a, a pasar un rato. Y me, me, me empezó a enseñar a pasar música. Uh -huh. este, se usaba el disco, el cassette, por claro. aquellos años. Claro. Y bueno, un día, este, me, me, cuídame un ratito, me quedo solo. Yo ya, ya había aprendido bastante de, del tema de pasar la música. ¿sí? Y, y empecé a leer la tanda publicitaria. Mirá. En la publicidad Arter, en la red de altavoces. Y bueno, y así, despacito, esto fue en el año 83, así fui comenzando. En el año 84, con, con la llegada de la democracia, la, la, la democracia retoma en el año en, en diciembre del 83 sí, con la sí. elección de, de Alfonsín uh -huh. y de Seri aquí en, en la ciudad, eh, comienzo a hacer los actos como locutor uh -huh. oficial del municipio. Uh -huh. Por eso yo en una publicación que hice en Facebook digo que estoy cumpliendo 40 años, pero digamos, no hay una fecha, ¿viste? Claro, claro, La claro, foto es así que, que publiqué de Facebook, sí. es del 25 de mayo, es así, estoy seguro. Es el primer acto. Ese fue el primer acto, 25 de mayo del 84. Mm. Primer acto tuyo y también de, de la vuelta a la democracia. Exacto, uh -huh. exacto, claro. porque durante marzo, abril no, no hay acto, febrero, marzo, abril no hay acto, sí. o sea, el primer acto del año es el 25 de mayo. Claro, 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 claro. Así eh, que... Javier, vos decías, eh, comenzaste a leer la tanda publicitaria en la red de altavoces que había. Sí. ¿Qué era eso? La red de altavoces era por cable, un cable que iba por todas las, este, las columnas de, de iluminación de la calle, sí. y unos parlantes que estaban colocados estratégicamente en algunas esquinas de mayor circulación. Por ejemplo, eh, había uno en la estación de servicio acá cerquita del canal, uno en la esquina de la cooperativa, de la agrícola, uno... Eh, en la zona de la terminal, bueno, varios lugares de la ciudad donde vos ibas caminando y escuchabas la emisión de, de, de algunas voces que leían noticias, la, la información necrológica se leía, sí, ese, sí. y música, y tanda publicitaria. Claro. Eso era red de altavoces o propaladora. Sí, 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 Paralelamente sí. a eso estaba Héctor López con la radio en circuito cerrado, que era un sistema similar, pero en vez de estar los parlantes en la calle, estaba el parlante dentro de tu casa, vos subías el volumen o Bien. bajabas, transmitía de 8 a 12 y de 15 a 20, este, y vos tipo radio, escuchabas, subías el, balante, el parlantecito claro, que claro, claro. y acá la gente de la calle por ahí se paraba a escuchar, a claro, ver y que hablar cuando había una información necrológica tenía una música de, de circunstancia, este tipo pompa fúnebre. Se así, paraban este, todos bajo el parlante. Entonces todo el mundo se quedaba ahí esperando a ver qué, quién había fallecido. Caminata Sabatina y, y el equipo. Con el equipo somos, somos hermanos prácticamente. Claro. Porque claro. yo estoy integrando Caminata desde el año 1990. Eh, así que imagínate los años y la recorrida que tenemos, sí, la, sí. La, 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 la amistad que forjamos. A, algunas veces nos, cuando estamos haciendo el programa la gente nos dice che pero ustedes se miran y se entienden y sí, sí, es, sí claro. no, no necesitamos ni con la mirada ya sabemos qué es lo que tiene que hacer cada uno yo empecé en el año 90 en Caminata eh, Caminata cumplió ayer 43 años uh -huh. y pasó por bueno nació en LT14 como una producción de la radio en aquel momento pero a lo, al poco tiempo ya la toma eh, Santiago Rinaldi como producción propia y bueno, hasta el día de hoy en que estamos en 20 radios de la provincia. Pasó por Canal 9, pasó sí, aquí por sí, Crespo, sí, sí. en FM Libertad, en uh -huh. la década del eh, 90, mediados de la década del 90, estuvo en FM Libertad, en FM Río de Paraná, también en una especie de cadena. Ya en aquel momento nosotros habíamos hecho una especie de cadena para, para que se escuche en, claro. en, en, en la región. En digamos. toda la región. ¿Y qué, qué ciudades estuvieron recorriendo con Caminata? 
Uh. Nombrame algunas, o las que mejor te, te venga a la mente en cuanto a lo que viviste, a lo que disfrutaste. No, mirá, de Entre Ríos deben ser pocas las que nos faltan. Las que no fueron, claro. Las que, las que no fuimos. Eh, ¿Y fuera de Entre Ríos? Estuvimos, bueno, Santa Fe, obviamente, Chaco, Jujuy, Córdoba, Corrientes, La Pampa, Santiago del Estero, eh, estuvimos en, 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 Ushuaia, en Ushuaia, estuvimos en Santa Cruz, estuvimos en Chubut, eh, bueno, provincia de Buenos Aires, Brasil, Uruguay, Paraguay, eh, no sé, en, en muchos lugares. Hoy es más fácil, viste, llegar a muchos lugares porque la tecnología te lo permite, la señal de internet. Sí. Entonces, hoy la verdad que no hay un, un lugar a donde no puedas ir, salvo que estés muy en el medio del campo, ¿no? Sí, Pero sí. eso, la, la tecnología ha facilitado la llegada de, de, de Caminata Sabatina a muchos lugares. Sí, sí, sí. Este, y bueno, y cuando tenemos un viaje largo, qué sé yo, sí, la, la típica conversación, viste, Famili tipo familia, ¿eh? Entonces, somos tipo hermanos.